we start okay today we are going to start <coughs> wave theory of light see here actually what we know okay light is a form of energy okay light uh, we have divided into two parts okay one is ray optics another is wave optics in ray op ray optics what are happening we are assuming that uh, reflection of light laws of reflection laws of refraction and other things here we are going to discuss about the nature of light okay what is the nature okay it is particle nature or yeah, it is wave nature today we are going to discuss uh, about the wave theory of light see here firstly what uh, scientist had assume scientist had assume that light has a particle nature light ka jo nature hota hai kaisa hota hai particle nature sabse pehli jo theory thi isme theek hai jinki theory thodi manne hui wo theory thi kisne diya newton ne to wo jo first theory hai theory related to nature of light first theory jo hai wo kya hai newton's corpuscular theory uske baad दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि नहीं पार्टिकल नेचर नहीं है कैसा है वेव नेचर तो उनका हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट फिर थोड़ा सा और ठीक है जब हम लोगों ने कम्बाइनिंग इफेक्ट देखा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का तो हमारे पास जो थ्योरी आई वो आई मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और जो लेटेस्ट थ्योरी है ठीक है वो आज है वो कौन सी है जब हमें पता चला कि नहीं लाइट पार्टिकल जो है दोनों नेचर है उनमें वेव भी है और पार्टिकल नेचर भी है ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हमने देखा तो हमारी जो लेटेस्ट थ्योरी है वो कौन सी आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूटन कॉर्पस्कुलर थे जो सबसे पहली मान्य थ्योरी है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन ने क्या एक्सूम किया कि जो नेचर होता है लाइट का वो कैसा नेचर होता है पार्टिकल नेचर कैसा नेचर होता है पार्टिकल नेचर अब उन्होंने क्या कहा वैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में लाइट इमिट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो उन्होंने क्या माना कि जैसे लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से इमिट हो रही है तो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा पार्टिकल होगा तो उन्होंने क्या कहा सबसे फर्स्ट पॉइंट की जितने भी सोर्सेज है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स दे आर इमिटिंग लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल टीनी पार्टिकल्स दे आर इमिटिंग ठीक है और उनका एक स्पेशल नाम दिया वो नाम क्या था कॉर्पस्कुल्स तो कॉर्पस्कुल्स क्या है ये स्मॉल टीनी पार्टिकल्स है विच आर इमिटेड फ्रॉम द सोर्स सेकेंड थिंग उन्होंने क्या कहा कि जो कॉर्पस्कुल्स कॉर्पस्कुल्स है ठीक है वो कैसे होते हैं ठीक है उसके लिए उन्होंने क्या कि इट रिजिट कैसा होगा रिजिड होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा और वेटलेस होगा सेकेंड पॉइंट वॉट देव से कि जो कॉर्पस्कुल्स हैं वो कैसे होंगे रिजिड होंगे और कैसे होंगे स्मॉल होंगे ठीक है और वेटलेस होंगे ठीक है इलास्टिक का हम लोग मतलब जानते हैं कि है जिनकी कानेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा तो सेकेंड थिंग इन्होंने ये जूम किया थर्ड उन्होंने क्या कहा कि जो कॉर्पस्कुल्स हैं, व्हेन दे आर इमिटेड फ्रॉम द सोर्स जब वो सोर्स से इमिट होते हैं तो वो ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन वो हमेशा कैसे होते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और इतने नहीं जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करते हैं ठीक है तो उनके जो विलोसिटी है वो क्या हो जाती है डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है साथ में एक्चुअल में न्यूटन ने यह भी एजोम किया कि अगर वो डेंसर मीडियम में जाएंगे तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी इंक्रीज है बाद में पता चला कि नहीं नहीं है जब लाइट पार्टिकल्स या लाइट जो है जब वो डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज करती है लेकिन न्यूटन का जो संख्या था कि स्पीड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम तो उन्होंने क्या जूम किया कि व्हेन लाइट पार्टिकल्स इंटर्स इन रेयर टू डेंसर मीडियम देयर स्पीड्स आर इंक्रीजेस थर्ड उन्होंने पॉइंट क्या दिया कि वेन दे कॉर्पोस्कल्स फॉल्स ऑन रेटिना जब ये कॉर्पोस्कल्स कहा फॉल करते हैं रेटिना पर तो जैसे वो रेटिना पर फॉल करते हैं हमें क्या होता है एक सेंसेशन होता है सींग ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट को देखने का एक क्या मिलता है सेंसेशन तो उससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है ठीक है ये तीसरा चौथा पॉइंट इन्होंने दिया बोलो न्यूटन ने बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट हम कलर्स देखते हैं हमें क्या है रेड कलर ग्रीन कलर ब्लू कलर तो न्यूटन का मानना था कि जो डिफरेंट कलर्स होंगे वो ड्यू टू क्या होंगे डिफरेंट साइज 
टिनी पार्टिकल्स हैं किसी की साइज बड़ी होगी किसी की साइज छोटी होगी तो ये जो डिफरेंट कलर हैं वो उनके डिफरेंट साइज के कारण होती है और रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को जब एक्सप्लेन करना हुआ तो उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करता है ए रिफ्लेक्टेड सर्फेस एक्जर्ट फोर्स ऑफ रिपल्सन वो जैसे ही टिनी पार्टिकल्स या कार्पोस्कल स्ट्राइक करते हैं किस सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो रिफल्सन फोर्स लगाते हैं और जब वो कहा स्ट्राइक करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम पे ठीक है जहां से लाइट पास होती है तो वो क्या करते हैं अट्रैक्शन करते हैं इसीलिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और जो ट्रांसपेरेंट सर्फेस है वो लाइट को क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है तो ये सारी बातें किन्हों ने बताई न्यूटन ने किस बेस पर पार्टिकल्स नेचर बेस पर लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं उनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे अगर हम ड्रॉबैक्स की को देखें तो सबसे पहली चीज कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम पर लाइट फॉल करती है तो वहां मल्ली रिफ्रैक्शन नहीं होता कभी कभी तो आपका फोर्टी रिफ्रैक्शन होता है तो सिक्सटी रिफ्लेक्शन हो जाता है कभी कभी तो क्या होता है थर्टी रिफ्लेक्शन होता है सिक्सटी 70 परसेंट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो जाता है तो पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है इसके बारे में न्यूटन ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया तो न्यूटन कुड नॉट एक्सप्लेन द पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन नेक्स्ट थिंग्स न्यूटन ने कहा स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में क्या होती है इंक्रीज कर जाती है लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं ऐसा नहीं होता फोकॉल्ट ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया एक्सपेरिमेंटली कि अगर लाइट जो है किस मीडियम में जाएगा डेंसर मीडियम में ऑप्टिकली अगर डेंसर मीडियम में तो उस समय लाइट की स्पीड इंक्रीज के बजाय क्या होती है डिक्रीज करती है साउंड में होता है साउंड में क्या होता है लाइट अरे साउंड वेव्स जब इंटर करते कहाँ पे डेंसर मीडियम में तो वहां पर उनकी स्पीड इंक्रीज होती है लेकिन लाइट के लिए हमने प्रैक्टिकली क्या देखा जब वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है डिक्रीज करती है ठीक है फिर एक बात चीज और भी है कि लाइट से रिलेटेड कुछ हम लोगों ने चीजें देखी थी इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन तो इसके बारे में भी न्यूटन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो न्यूटन कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटरफ्रेंस पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन और एक चीज और भी थी कि न्यूटन ने क्या माना कि जो सोर्स होते हैं वो क्या करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स ठीक है टीनी पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जब वो टीनी पार्टिकल्स रिलीज करेंगे तो 100 परसेंट है कि अगर कहीं से टीनी पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो उसका मास थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए कम होना चाहिए ठीक है लेकिन हम लोगों ने देखा प्रैक्टिकली कि उनके मास में कोई चेंज नहीं होता तो ये भी एक न्यूटन का ड्रॉबैक था और इसके बाद एक पॉइंट और भी है कि उन्होंने डिफरेंट कलर बताया ठीक है डिफरेंट साइज डिफरेंट कलर इज ड्यू टू डिफरेंट साइज तो इसके बारे में भी उन्होंने कोई हाइपोथेसिस या कोई प्रैक्टिकली या कुछ ऐसा बेसिस नहीं दे पाए कि डिफरेंट जो साइज है उसके कारण ही डिफरेंट कलर होता है तो ये भी न्यूटन के ड्रॉबैक्स में था ठीक है तो न्यूटन का ड्रॉबैक्स देखते हुए फिर हाइजेन ने क्या किया एक नई थ्योरी लॉन्च की ठीक है उसे हमने क्या नाम दिया वेब थ्योरी ऑफ लाइट तो एक्चुअल में हाइजन ने एकदम न्यूटन से हट करके उन्होंने स्पेशल कहा क्या कि जो लाइट का नेचर होता है वो कैसा होता है वेव नेचर तो इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट